Pulau Pengarah Filem Malaysia Pilihan Video. Pengarah merupakan penggerak kepada sesebuah naskah filem. Tanggungjawab diorang ni memang sangat-sangat besar sebab kualiti sesebuah filem bergantung kepada sentuhan mereka. Kalau filem tak best, pengaralah orang pertama yang jadi kritikan pengkritik. Atau pujian kalau filem diorang best. Berikut adalah 10 pengarah Malaysia pilihan video. 10. Graduan dalam bidang kejuruteraan di Sydney, Australia ini telah menyambung pengajiannya dalam bidang perfilman selama 2 tahun. Kill dan terbaik dari langit adalah antara filem yang diarahkan oleh beliau. Walaupun tidak mendapat kutipan box office, namun filem-filem ini telah berjaya merangkul pelbagai anugerah dari dalam dan luar negara. Sembilan. Sebut je Bobo Boy, ke adik kita kat rumah tu mesti punya orang tahu. Siap boleh hafal semua kuasa yang ada pada Bobo Boy lagi. Inilah orang kuat di sebalik Bobo Boy. Nizam Razak yang juga pengarah Animonsta ini pernah dianugerahkan gelaran tokoh negara sempena pencapaiannya dalam industri animasi tempatan. Lapan. Tunku Mona Riza, seorang pengarah wanita berjiwa besar ini telah berjaya mencipta awareness tentang stigma autism. Selain turut memenangi pelbagai anugerah dalam dan luar negara, filem pertama arahan beliau ini turut dihantar ke Oscar untuk bertanding di bawah kategori Best Foreign Language Film. Tujuh. Gasa buahkan ni rasanya memang dilahirkan menjadi pengarah filem lah. Hampir setiap filem yang mendapat setuhan beliau semuanya box office. Yang paling menjadi bolan ramai semestinya Polis Evo. Selain daripada sinematografi dan penceritaan yang sangat cemerlang, kita orang suka macam mana gas cover plot hole dalam filem ini. Enak. Graduan animasi 3D dari MMU ini bermula dengan pembikinan filem pendek antaranya Daughters, Man in Love dan Halal. First feature filem Flower in the Pocket karya beliau telah menjelajah ke pelbagai festival dan memenangi pelbagai anugerah. Di dalam Lelaki Harapan Dunia, Sing Tat telah membawa kita untuk merenung apa yang terjadi terhadap pemikiran masyarakat. Filem ini turut dinobatkan sebagai filem terbaik FFM yang ke-27. Lima. Setiap kali perayaan, iklan Yasmin Ahmad pastinya ditunggu-tunggu. Walaupun sudah beberapa tahun meninggalkan kita semua, karya Yasmin Ahmad masih dikenali dan dijadikan inspirasi. Beliau turut menerima pelbagai anugerah di peringkat antarabangsa sepanjang penglibatan beliau di dalam industri seni. Museum Yasmin Ahmad telah dibina di Ipoh bagi mengingati jasa dan kejayaan beliau. Empat. UA Haji Sha'ari dikenali sebagai pengarah filem kontroversi terawal pada tahun 1993 dengan mengeluarkan naskah perempuan, isteri dan dot dot dot. Yue juga menjadi anak Malaysia pertama yang dijemput untuk menayangkan filemnya di Cannes Film Festival. Antara karya beliau yang diiktiraf di luar negara ialah Jogo dan Kaki Bakar dan turut dijadikan case study bagi pelajar-pelajar filem. Tahun lepas menyaksikan kemunculan filem Hanyut arahan beliau yang telah mengambil masa 10 tahun untuk disiapkan. Tiga. Sebut je hantu kat limah atau rock mesti ramai yang ingat Mamat Khalid. Mana taknya, filem satira komedinya itu cukup membuat penonton ketawa besar. Korang nak tahu, Mamat Khalid menceburi industri buat pertama kalinya dalam filem Putri Gunung Ledang sebagai penyumbang idea asal. Dan Said dalam filem arahan terbarunya Interchange membawa penonton ke dunia surrealism yang agak asing bagi tontonan masyarakat Malaysia. Dan Said juga merupakan pengarah bagi filem dukun yang telah di-ban. Kami pasti ramai yang tengah cuba nak korek macam mana nak dapat tonton filem tu. Karya beliau yang sarat dengan jalan cerita yang subtle dan metafor meletakkannya kepada satu level lain daripada filem Malaysia yang lain. Satu. Tan Sri P. Ramli, seorang legenda filem klasik Malaysia yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Sepanjang karyanya, P. Ramli telah mengarahkan lebih dari 34 buah filem selama 17 tahun. Anda setuju dengan pilihan video? Jika tidak, siapa pengarah Malaysia pilihan anda? Subscribe dan ikuti perkembangan dunia sinema, animasi dan teknologi hanya di Video MY.